বেরোতের পর স্বাগত এখন খবর বিস্তারিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে রাজধানীর রবীন্দ্র ভবনে আয়োজন করা হয় এক আলোচনা সভা সবাই উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জনগণের গৌরব উজ্জ্বল একটি দিন এটি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবেও সুপরিচিত বাঙালি জনগণের ভাষা আন্দোলনের গৌরব উজ্জ্বল স্মৃতি বিজড়িত একটি দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে দিনটি উনিশশো বাউন্ন সালের এই দিনে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে শহীদ হন রফিক জব্বর সফিউল সালাম বরকত সহ আরও অনেকে তাই এই দিনটি শহীদ দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে দু হাজার দশ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয় এই বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আগরতলা স্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনের উদ্যোগে এই দিন রাজধানীতে এক বর্ণাঢ্য র্যালি সংগঠিত করা হয় রাজধানীর রবীন্দ্র ভবনের সম্মুখ থেকে র্যালিটি শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে র্যালিতে রাজধানীর বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক জগৎ এর ব্যক্তিত্বরা অংশগ্রহণ করেন রেলের অগ্রভাগে ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বাংলাদেশ থেকে আগত সেই দেশের সাংসদ আব্দুল শহীদ সহ অন্যান্যরা বর্ণাঢ্য রেলি শেষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে প্রদীপ পর্যলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন কোন ব্যক্তি তার মাতৃভাষার মাধ্যমে মনের ভাব সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে ধন দৌলত সব কিছু থাকার পরেও একমাত্র মাতৃভাষা যে কোনো ব্যক্তির মনকে শান্তি দিতে পারে মাতৃভাষার মাধ্যমে মানসিক শান্তি মিলে তাই প্রত্যেকটি মাতৃভাষা সম্মান করাও বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন তাহলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সার্থকতা আসবে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন কারোর সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য টাকা পয়সার চাইতে আগে প্রয়োজন তার ভাষা বোঝা ও বলা আমি ছোটবেলা শুনেছি দেখেছি পরবর্তী সময় আমার গ্রামের মধ্যে যে ইংলিশে একটু কথা বলতে পারে তো ডিএম এর কাছ থেকে কোনো কাজ নিতে হবে তো আমাদের পাড়া প্রতিবেশী বা হয়তো বা গ্রামের মান্যগণ্য কোনো নেতা যাকে মানুষ মানেন সৎ ব্যক্তি অথবা ইংলিশ জানেন না বাংলা বোঝেন বাংলা বলতে পারেন ককবরে বলতে পারেন তো ওনাকে গ্রামের কাজ করার জন্য ডিএমকে ইনফ্লুয়েন্স করার জন্য ইংলিশ বলার ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হতো তাহলে ইংলিশে বললে ডিএম কাজ করে দেবে কোথা থেকে উৎপত্তি এগুলো এগুলো ভারতের বিকাশকে রুখে দাঁড়িয়েছে আজকে ডিএম এর কাছে গিয়ে ইংলিশে বলার দরকার নেই আপনি আপনার যে কোনো মাতৃভাষায় কথা বলবেন তো ডিএম আপনার ভাষা বুঝবে বা না বুঝলে অন্যের কাছ থেকে বুঝে নেবে সেটা পরিবেশ নরেন্দ্র রায় মোদি করেছে ভারতবর্ষ আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমার দায়িত্ব কক্ষরকে আমার সঙ্গে কেউ কথা বলেছে বা চাকমাতে কথা বলেছে সেই ভাষা বোঝা বলা এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ছাড়া উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেব বর্মা বাংলাদেশ থেকে আগত সেই দেশের সাংসদ আব্দুল শহীদ আগরতলা স্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার অফিসের সহকারী হাই কমিশনার কীর্তি চাকমা সহ অন্যান্যরা অনুষ্ঠানে রাজধানীর বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় বেরো রেপোর্ট খবর ত্রিপুরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবস উপলক্ষে এক শোভাযাত্রা করা হয় রাজধানীতে এই দিনের শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ শুক্রবার সকালে ত্রিপুরা সরকার এবং আগরতলার বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনারের যত উদ্যোগে এক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় শোভাযাত্রাটি আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদীক্ষণ করে এছাড়া শোভাযাত্রায় আগরতলার বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থী ও ত্রিপুরার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ বাংলাদেশের সংসদ সদস্য আব্দুল শহীদ আগরতলার বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার সহকারী হাই কমিশনার 
গেরোটি চাকমা ও প্রথম সচিব এস এম আসাদুজ্জামান ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তু সাহা ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ইউ কে চাকমা সহ প্রমুখরা শোভাযাত্রার শুরুতে ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতেই এই দিনকে উদযাপন করা হয় বিশ্বে একমাত্র রাষ্ট্র বাংলাদেশ একটি ভাষার পর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস প্রত্যেক ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই আজকের দিনটা শ্রদ্ধা হিসেবে স্মরণ করা হচ্ছে এবং আমরা রাজ্যে ত্রিপুরা সরকার বিশেষ করে শিক্ষা দপ্তর তথ্য দপ্তর এবং বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে আমরা আজকের দিনটা উদযাপন করছি আমাদের সরকারের মূল টার্গেট হলো একটি ভাষা যেন বিলুপ না হয়ে যায় এবং আমাদের রাজ্যে তিনজনে একটা ভাষা আছে তিনজন ওনাকে আজকে আমরা এখানে সংবর্ধনা সাইমার সাইমার এবং লাল রিল সেম হালাম লোকটার নাম ওনাদের পরিবারের কর্তা ব্যক্তি ওনাকে আমরা সম্বর্ধনা দেব আমরা চাই আমরা জানেন আমরা শুধুমাত্র আজকে বাংলা ভাষা নয় আজকে ককবরক ভাষাকে বাংলার সাথে সাথে ককবরক ভাষাকেও আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি এবং এটা যাতে আরও বেশি জনপ্রিয় হয় অর্থাৎ এই ভাষা যাতে হারিয়ে না যায় সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি বহু ভাষা রয়েছে ভাষা আছে কিন্তু লিপি নেই আজকে এই জিনিসগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা ককবরক ভাষার পাশাপাশি চাকমা ভাষা রিয়াংদের ভাষা বা আরও যারা যারা ভাষা আছে সেগুলিকেও কিভাবে আমরা দিন দিন সমৃদ্ধ করতে পারে সে চেষ্টা করছি আমরা বিভিন্ন আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ভাষাগুলি আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্ট একটা রয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট সেই ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে সেই ভাষাগুলিকে উজ্জীবিত করার জন্য এবং আরও সমৃদ্ধ করার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি তো আজকে এই দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা এত সাবলীল যেদিন এটা এটা কিন্তু তার জন্মগত অধিকার যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে সে শিশু মার থেকে যে প্রথম ভাষা শিখেছে সেটাই মাতৃভাষা যার ভাষা হোক যে বাংলা হোক অন্য ভাষা হোক বকবরক হোক সব ভাষাকে আমরা শ্রদ্ধা জানি আজকে সেই জন্য আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করতে হবে বাংলাদেশকে যারা এই তাদের আন্দোলনের ফলেই তাদের দাবির ফলেই আজকে রাষ্ট্রসংঘ ইউনেস্কো আজকে এটা স্বীকৃতি দিয়েছে সেই দুই হাজার দশ সাল থেকে দশ থেকে সারা বিশ্বে এটা আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে পালন করছে কবিরা বলে মাতৃভাষা হল মাতৃ দুগ্ধ সম অনেকে বলে তিনজন মা রয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তি এক জন্মদা জনজাতির মা দুই মাতৃভাষা তিন মাতৃভূমি এই মাতৃভাষাকে যারা সম্মান না করবে তারা শিক্ষিত নয় মাতৃভাষাকে যারা শ্রদ্ধা করতে না জানে তারা যত শিক্ষিত হোক তারা তাদেরকে সম্মানের জায়গায় স্থান দেওয়া যায় না প্রত্যেক বছরের নে এ বছরও যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আজ একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে এই দিনটি পালিত হয় সোনামোড়ায় শ্রীমন্তপুর আন্তর্জাতিক স্যাক পোস্টের প্রাঙ্গনে হয় মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান শুরুর আগে স্থানীয় রবীন্দ্রনগর বাজার থেকে শুরু হয় এক বর্ণাঢ্য রেলি শেষ হয় অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক মহকুমা শাসক সুব্রত মজুমদার সিপাইজলা জেলা সহসভাপতি পিন্টু আইস কাটালিয়া আরডি ব্লকের ভিডিও প্রবালকান্তি দেব বিশিষ্ট সমাজসেবী বিশ্বজিৎ দাস প্রমুখ অনুষ্ঠানে প্রথমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও মাল্যদান করা হয় এদিনের এই অনুষ্ঠানে ভাষণ রাখতে গিয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন জীবিত রাখব এবং মাতৃভাষায় কথা বলবো মাতৃভাষায় কাজ করব তাহলে আমাদের ভাষা আমাদের জাতিকে আমরা টিকিয়ে রাখতে পারবো সেই প্রত্যাশা রাখছি এবং রাজ্য এবং কেন্দ্রের সরকার 
আমাদের সম্মিলিতভাবে সে কাজ করছে এবং আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতে আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করছি সে প্রত্যাশা রাখছি সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন এদিনের এই অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি হার ছিল লক্ষণীয় আমার ভাইয়ের রক্ত রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলতে পারি শুক্রবার একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সকল মায়ের ভাষা অমর হোক এই স্লোগানে বেরোনিয়া প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই মাতৃভাষা দিবস এপার ও ওপার দুই বাংলার মিলনের আর্থিক সম্পর্ক গড়ে উঠল বেলুনিয়াতে একুশে ফেব্রুয়ারির মধ্য দিয়ে শুক্রবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ বেলুনিয়া এক নং টিলা থেকে শুরু হয় রেলি রেলিতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সুবর্ণা রহমান পশ্চিমবাংলার বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী হৈমন্ত শুক্লা শ্রীকান্ত আর্চাচার্য বিধায়ক অরুণচন্দ্র ভৌমিক সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন বেলুনিয়া শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করার পর বিকেআই করণস্থিত ভাষা শহীদ প্রাঙ্গণে এসে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অতিথিরা সন্ধ্যায় বেলুনিয়া শচীন দেব বর্মন অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে সঙ্গীত সন্ধ্যা আর আমার আসলে মানে আমাদের এই বিলুনিয়া প্রেস ক্লাবের এই আমন্ত্রণে মানে মাতৃভাষা পালনের যে এই এত সুন্দর আয়োজন মানে এটা আসলে আমি মানে অনুভূতিটা ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না আমার ভিতরে যে অনুভূতিটা হচ্ছে মানে আমরা আমাদের দেশে করছি সেটা ঠিক আছে মানে আমাদের দেশে অনেক বছর ধরে হচ্ছে কিন্তু এই যে বাংলাদেশের বাইরে এত সুন্দর একটা আয়োজন এবং এত বড় আকারের মানে এটা মানে অভাবনীয় আমি তো কল্পনাই করতে পারি না যে এত সুন্দর ভাবে এখানেও আর কি আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারিটা উদযাপিত হয় মানে এটার জন্য আর এখানে যে আমাকে মানে বিলুনিয়া প্রেস ক্লাব থেকে যে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে যে খুবই সম্মানিত বোধ করছি মানে আমাদের সঙ্গীতের এই যে লিজেন্ডারি আর্টিস্ট তাদের সাথে যে আমিও স্থান পেয়েছি এত ভালোবাসা দিয়েছে সত্যি মানে এটা আমার জীবনের একটা অনেক বড় একটা পার্ট হয়ে থাকবে আমাদের বেলুনিয়া প্রেস ক্লাবের সকলের প্রতি যারা যারা সংশ্লিষ্ট আছেন সকলের প্রতি অনেক 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 শুভকামনা শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি প্রত্যেক বছর এনে এই বছরও পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সারা রাজ্যের সাথে পালিত হয় বক্সনগর রহিমপুর দ্বাদশ্রেণী বিদ্যালয়ে গোটা কয়েকটি ভাষা বৃহৎ ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানের মধ্যে রহিমপুরের এর প্রতি মানুষ ফেব্রুয়ারি মাসের এই দিনটির জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে থাকে ফেব্রুয়ারি মাস আসা মাত্রই রহিমপুর সহ গোটা বক্সনগর বাসীরাও আনন্দে মেটে ওঠে অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরের মতো এবছরও সকাল সাতটা থেকে শত শত তরুণ তরুণী বিভিন্ন সাজসজ্জা নিয়ে প্রভাত ফেরির নামে একটি র্যালি বের করা হয় রহিমপুর দ্বাদশ্রেণী বিদ্যালয় থেকে শুরু করে রহিমপুর বিভিন্ন এলাকা এবং কাটাতারের বেড়া সংলগ্ন রাস্তাগুলি পরিক্রমা করে বিদ্যালয়ে এসে শেষ হয় এই প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ করেন জেলা সভাধিপতি সিপাইজোলা জেলা পরিষদ সুপ্রিয়া দাস দত্ত ভাইস চেয়ারম্যান বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতি এরশাদ মিয়া বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবব্রত ভট্টাচার্য সাবিত্রী দাস সদস্য সিপাইজোলা জেলা পরিষদ রহিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আক্তার হোসেন প্রমুখ এই প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ করেন এই স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং এলাকার অভিভাবকরা এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তখনকার সময় বিশেষ করে কলকাতাতে ব্যবসা বাণিজ্য সামাজিক ব্যবস্থা সার্বিক দিক মানুষ পশ্চিমবঙ্গের উপর নির্ভরশীল ছিল তখন যে বিভিন্ন আশেপাশে যে রাজ্যগুলি ছিল সে রাজ্যগুলির যে বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোক ছিল তারা অনেক অংশে পশ্চিমবঙ্গের উপর নির্ভর করত এবং তাদের প্রয়োজনেই তারা তারা বাংলা ভাষাকে নিজেদের করে নিয়েছিল বাংলাদেশের সমস্ত মানুষের কাছে একটা বিশেষ দিন দুই দেশের মধ্যেকার সম্পর্ক হচ্ছে হৃদয়ের সেই সম্পর্ক সীমান্তে কাটাতারের বেড়া দিয়ে আটকানো যাবে না বাংলা ভাষাভাষীর মানুষ বিশ্বের সব প্রান্তে রয়েছে অন্তরের ভাষা বাংলা এ অন্তরের মিল ভারত বাংলাদেশের মধ্যে রয়েছে ভারত বাংলাদেশ পর্যটন উৎসবের অঙ্গ হিসাবে শুক্রবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে রক্তদান শিবিরের সূচনা করে একথা বলেন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় শ্বেতমহলে হয় এই শিবির 
ত্রিপুরা ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের উদ্যোগে এবং পর্যটন দপ্তরের সহযোগিতায় এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় এই দিন বেশ কিছু মানুষ রক্তদান করেন উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সভাপতি সহ অন্যান্যরা शुक्रवार तेलियामुरा ब्लक कॉग्रेस उद्योगे एक सभार आयोजन सबा उपस्थित छे कॉग्रेस सभापति प्रजुषकान्ति विश्वास शुक्रवार बिकल तीन टाइम तेलियामुरा स्थित मधुरी मिलन गेस्ट हाउस एर कन्फारेंस हले তেলিয়ামুড়া ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে হয় এক সভা উক্ত সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি পীযুষকান্ত বিশ্বাস তেলিয়ামুড়ার প্রাক্তন বিধায়ক অশোক কুমার বৈদ্য সহ সহ যুবনেতারা সাতাশ পরিবারের একশো জন ভোটার বিভিন্ন দল ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগদান করেন দলীয় পতাক হাতে তুলে দিয়ে বরণ করে নেন নেতারা রীতা চৌধুরী এন এস ওয়াই করার দায়ে তাকে ফোন করা হয়েছে এরকম ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতি মুহূর্তে যুবক বলুন মহিলা বলুন বৃদ্ধ যারা প্রবীণ কংগ্রেস ছিলেন তাদেরকে বহু প্রান্তে প্রতিদিনে পত্রিকার প্রথম পাতায় খবর থাকতো কোনো না কোনো প্রান্তে কোনো কংগ্রেসের নেতা বা কর্মী খুন হয়েছে তার মধ্যেও কিন্তু এ রাজ্যে লড়াই করেছে কংগ্রেসের মানুষ কংগ্রেসের কর্মীরা দীর্ঘ লড়াই বহু বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে মহিলাদেরকে ইজ্জত হানি ইজ্জত নষ্ট করেছে তারপরে তো কত লোক যে আমাদের প্রাণ দিয়েছে তার কোনো ইজ্জত নেই शुक्रवार महाराजगंज बजार व्यवसायी समिति उद्योगे आंतर्जा मातृभाषा दिवस उद्यापन मातृभाषा आंदोलन जरा शहीद हो तर आज श्रद्धा जान दिन शुक्रवार महाराजगंज बजार सब्जी व्यवसायी समिति और खान्य मार्केटर व्यवसायी संगे जो तो उद्योगे आंतर्जा मातृभाषा दिवस अनुष्ठने बक्तव्य रखते गए एक खादी बोर्ड चेयरमैन राजीव भट्टाचार्य बोलें केवलम्र व्यवसायी चिंता भावनार मध्य निजे नियोजित ना रेखे मानुषर श्रद्धा যারা শহীদ হয়েছিলেন শহীদদের প্রতি আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি তৎসঙ্গে আজকে আমাদের পবিত্র শিবরাত্রি উদযাপন করছি আমরা তারও অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি সর্বপ্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই তোমার शिव चतुर्दशी उत्सव उपलक्षे बरमुड़ा पहाड़े आगामीकाल शुरू हो हरण सिकी मेल एर प्रस्तुति चलते जोर कदमे शुरू हो गए शिव चतुर्दशी उत्सव से साथ बचर मत एबारो तेलियामुड़ा महकुमा और मान्दा एर मध्यवर्ती स्थान तथा बरमुड़ा पहाड़ एर एक अंश आगामीकाल शुरू हो हलंग सिकी मेल एर प्रस्तुति चलते जोर कदमे প্রতি বছরের মতো এবারও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জাতি উপজাতি উভয় অংশের লোক এবং ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে এই হলনশিকে মন্দির প্রাঙ্গনে মেলায় অংশগ্রহণ করবে জানা যায় দীর্ঘ অনেক বছর আগে এই এলাকায় ছোট্ট পরিসরে শিব চতুর্দশী উপলক্ষে বিশাল এক পাথর খণ্ডকে মূর্তিরূপে পূজা করে আসছেন এলাকাবাসীরা সেই থেকে আজ পর্যন্ত বিশেষ করে হাজার উনিশশো সাল থেকে এলাকার মন্দির কমিটির কর্মকর্তারা একান একটি মেলার আয়োজন করেন এই মেলায় বিভিন্ন ধরনের ফসরা সাজিয়ে বসার জন্য ব্যবসায়ীরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন এর জন্য মেলা কমিটির পক্ষ থেকে বাসের ঘর বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই মেলা চলবে দুদিন ব্যাপী শনিবার ও রবিবার বিশেষ করে এই মন্দিরের দেখার মতো একটি দৃশ্য হলো 
পায়রা মোড়ক ছাগল বিভিন্ন প্রান্তের লোকেরা মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেন শুধু তাই নয় প্রতি বছরে এখানে বলি প্রথা চলে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক রয়েছে নিজেদের পরিবারের মঙ্গলের জন্য পায়রা মোড়ক ছাগল ইত্যাদি বলি করেন এবং পূজা অর্চনা করেন প্রতি বছরে দুই দিন কয়টা এমনি লোক সারাতে লোক আগে সব সব মেলা মতো জমে থাকে এমনি মেলা সময় তো আরো জমে তখন তো কম ওই আচ্ছা কীভাবে এই যে বিজ্ঞানের যে পাথর দিয়ে যে পূজাটা হয় এটা কীভাবে তৈরি হয়েছে কীভাবে অনেক দিনের আগে কথা আমরা বল জানি না এটা আগের কথা এই ঠাকুর গাঁদা দেয় আমলে আচ্ছা এটা আমরা ওইটা সব জানি না আমরাও যে সময় দেখতেছি যে সময় কথাছি আগের আমালে তো অনেক কথা আছি এটা এত আমি বল সময় নাই তো সারা তো মানসা কয়া যায় যদি পূর্ণ হয় করে তো করে আবার আগে বুস দেই মুরুক কাটে ছাগল কাটে যারা মানসা করে চাকরি লাগিয়া মানসা কইয়া যায় চাকরি পাইয়া যায় তারা তারা আইয়া পূজা কইয়া যায় এরা মাদন হরি তার নাম মাদন হরি এটা সব ভাই আইয়া এখানে সবই পূজা করে ভক্তি করে এক সময় এই পাথরটা কীরকম আসিল আকার এখন আগে রয় এরম আমার দেখতে সময় এরমই দেখে বেরোনে পৌঁছ পড়া